അപ്പം ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്ക് എ കനാൽ ഈസ് ടു ബി എക്സ്കവേറ്റഡ് ബിറ്റ്വീൻ ടു പോയിൻറ്റ്സ് എ ആൻഡ് ബി വിച്ച് ആർ വൺ ട്വൻറ്റി മീറ്റർ അപ്പാർട്ട് ബെഡ് വിഡ്ത്ത് ഈസ് ടെൻ മീറ്റർ ആൻഡ് സൈഡ് സ്ലോപ്പ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഈസ് ടു വൺ ഡെപ്ത് ഓഫ് കട്ടിങ് അറ്റ് എ ഈസ് ടു മീറ്റർ ആൻഡ് അറ്റ് ബി ഈസ് ത്രീ മീറ്റർ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് എർത്ത് വർക്ക് ബൈ നാല് മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് എർത്ത് വർക്ക് കാണാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ഏതാ മിഡ് സെക്ഷനൽ ഏരിയ മെത്തേഡ് സെക്കൻഡ് മെയിൻ സെക്ഷനൽ ഏരിയ മെത്തേഡ് തേർഡ് വൺ ട്രപ്പിസോഡൽ മെത്തേഡ് ട്രപ്പിസോഡൽ മെത്തേഡ് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് വൺ ഈസ് പ്രിസ് മോഡൽ റൂൾ അപ്പോൾ ഇത്രയും ഈ ഒരു നാല് മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളോട് ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇത് ഒരു എട്ട് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് രണ്ട് പോയിൻറ്റുകൾ എയും അതുപോലെ ബി ഈ ഒരു രണ്ട് പോയിൻറ്റുകൾ തമ്മിലാണ് നമുക്ക് കനാൽ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പോയിൻറ്റിൽ ഡെപ്ത്ത് ഡെപ്ത് ഓഫ് കനാൽ എത്രയാണ് ടു മീറ്റർ ആണ് അത് ബി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിൻറ്റിൽ എത്തുന്ന സമയത്ത് ത്രീ മീറ്റർ ആയി ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗ്രൗണ്ട് ഒരു യൂണിഫോം വേരിയേഷനാണ് വരുന്നതെന്ന് തന്നെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇത്രയും ഭാഗമാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് എക്സ്കവേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിപ്പോൾ ഗ്രൗണ്ട് ലെവലാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും ഭാഗത്തെ എർത്താണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് എക്സ്കവേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് ഓക്കെ വൺ ട്വൻറ്റി മീറ്റർ അപ്പാർട്ട് അപ്പോൾ അതങ്ങനെ ചെയ്യും അപ്പോൾ നാല് മെത്തേഡ്സിലാണ് നമുക്ക് എർത്ത് വർക്കിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതിലത്തെ ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ഏതായിരുന്നു മിഡ് സെക്ഷനൽ മെത്തേഡ് അല്ലേ മിഡ് സെക്ഷനൽ മെത്തേഡ് അപ്പോൾ മിഡ് സെക്ഷനൽ മെത്തേഡ് പ്രകാരം വോളിയം ഓഫ് എർത്ത് വർക്ക് വോളിയം ഓഫ് എർത്ത് വർക്ക് വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ഏരിയ അറ്റ് മിഡ് സെക്ഷൻ ഏരിയ അറ്റ് മിഡ് സെക്ഷൻ ഇൻറ്റു ലെങ്ത്ത് നമ്മുടെ ടോട്ടൽ ലെങ്ത്ത് എല്ലിൻ്റെ വാല്യൂ എത്ര വരുന്നത് വൺ ട്വൻറ്റി മീറ്റർ ആണ് അല്ലേ നമ്മൾ നോക്ക് എല്ലിൻ്റെ വാല്യൂ വൺ ട്വൻറ്റി മീറ്റർ ആണ് ഈ ടോട്ടൽ ലെങ്ത്ത് വൺ ട്വൻറ്റി മീറ്റർ ആണ് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി മിഡ് സെക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മിഡ് സെക്ഷനിലുള്ള ഏരിയ കാണണം അപ്പോൾ എവിടെയാണ് മിഡ് സെക്ഷൻ വരിക അത് ഏകദേശം ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിലാണ് മിഡ് സെക്ഷൻ വരിക അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഏരിയ കണ്ടിട്ട് അതിനെ ലെങ്ത് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ടത് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അവിടുത്തെ ഏരിയ കാണുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം നമ്മൾ സാധാരണ കനാലിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ക്രോസ് സെക്ഷൻ എങ്ങനെ വരിക ഏകദേശം ഈ ഒരു ഷേപ്പിലാണ് കനാലിൻ്റെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ വരിക അല്ലേ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്രോസ് സെക്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഏരിയ നമ്മൾ എങ്ങനെ കാണാം ഈ ഒരു ട്രപ്പീസിയം ഈ ട്രപ്പീസിയത്തിൻ്റെ ഏരിയ എങ്ങനെ കിട്ടും നമുക്കറിയാം ഈ ബോട്ടം വിടുത്ത് എ എന്നും ഈ സ്ലോപ്പ് എൻ ഈസ് ടു വൺ അതുപോലെ ഡെപ്ത്ത് ടോട്ടൽ ഡെപ്ത്ത് ഡി യു ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഏരിയ എങ്ങനെ കിട്ടുക ഏരിയ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് എൻ ഡി ഇൻറ്റു ഡി ഇതാണ് ഏരിയ കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ അപ്പോൾ എ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ബോട്ടം വിടുത്താണ് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സൈഡ് സ്ലോപ്പിലത്തെ വാല്യൂ ആണ് എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡെപ്ത്താണ് ഡെപ്ത് ഓഫ് ട്രപ്പീസിയം അപ്പോൾ ഇത്രയും അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഏരിയ ആയിട്ട് മിഡ് സെക്ഷൻ കാണാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ മിഡ് സെക്ഷൻ്റെ ഏരിയ എങ്ങനെ കാണാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സെക്ഷൻ്റെ ഏരിയ എങ്ങനെ കിട്ടുക സെയിം ഇക്വേഷൻ തന്നെ വെക്കുക എ പ്ലസ് എൻ ഡി ഇൻറ്റു ഡി അല്ലേ നമുക്ക് പ്രോബ്ലത്തിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് എന്ത് ബെഡ് വിടുത്ത് കനാലിൻ്റെ ബെഡ് വിടുത്ത് എത്ര തന്നിട്ടുള്ളത് ടെൻ മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ടെൻ മീറ്റർ ബെഡ് വിടുത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ എൻ്റെ വാല്യൂ കറക്റ്റ് എന്താണ് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ടെൻ മീറ്റർ ആണ് ഓക്കെ
കമ്പയർ ചെയ്താൽ മതി എൻ ഈസ് ടു വണ്ണ് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ എത്രയായി വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഈസ് ടു വൺ അപ്പോൾ എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ ഇവിടെ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇനി നമുക്ക് എന്ത് അറിയണം ഡി അറിയണം അപ്പോൾ ഡെപ്ത്ത് അറ്റ് മിഡ് സെക്ഷൻ അപ്പോൾ ഡെപ്ത്ത് അറ്റ് മിഡ് സെക്ഷൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടുക ഈ ഒരു ഡെപ്ത്ത് മിഡ് സെക്ഷനിൽ ഡെപ്ത്ത് കിട്ടണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്കറിയാം ഈ എ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിൻറ്റിലുള്ള ഡെപ്ത്ത് ടു മീറ്ററാണ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പോയിൻറ്റിൽ അത് വരുന്ന സമയത്ത് ത്രീ മീറ്ററാണ് അപ്പം ഇനി മിഡ് സെക്ഷനിലും അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ വരുന്ന സമയത്ത് ഡെപ്ത്ത് അറ്റ് മിഡ് സെക്ഷൻ അതിനി എങ്ങനെ കിട്ടും ഈ രണ്ടിൻ്റെയും അതുപോലെ മൂന്നിൻ്റെയും ആവറേജ് ആയിരിക്കും മിഡ് സെക്ഷനിലുള്ള ഡെപ്ത്ത് ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ ഡെപ്ത്ത് ഡെപ്ത്ത് അറ്റ് മിഡ് സെക്ഷൻ ഈക്വൽസ് ഡെപ്ത്ത് അറ്റ് എ പ്ലസ് ഡെപ്ത്ത് അറ്റ് ബി ഡിവൈഡ് ബൈ ടു അപ്പോൾ എത്ര വരിക ആൻസർ ടു പ്ലസ് ത്രീ ബൈ ടു ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ എന്ന് വരും ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടി ഡെപ്ത്ത് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ വാല്യൂ പത്താണ് അതുപോലെ എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് ഇനി നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇക്വേഷനിലോട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഏരിയ അറ്റ് മിഡ് സെക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മിഡ് സെക്ഷനൽ ഏരിയ ഈക്വൽസ് എ പ്ലസ് എൻ ഡി ഇൻറ്റു ഡി അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എൻ്റെ വാല്യൂ ടെൻ എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഡിൻ്റെ വാല്യൂ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് തേർട്ടി ഫോർ പോയിൻറ്റ് ത്രീ സെവൻ ഫൈവ് മീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ ഇതാണ് എന്ത് മിഡ് സെക്ഷനിൽ ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ ഏരിയ ആയിട്ട് മിഡ് സെക്ഷൻ ഇനി നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ എന്തായിരുന്നു വോളിയം ഈക്വൽസ് ഏരിയ അറ്റ് മിഡ് സെക്ഷൻ ഇൻറ്റു എൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇക്വേഷൻ എന്തായി വോളിയം ഈക്വൽസ് ഏരിയ അറ്റ് മിഡ് സെക്ഷൻ ഇൻറ്റു എൽ അപ്പോൾ ഏരിയ അറ്റ് മിഡ് സെക്ഷനാണ് നമ്മളിവിടെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത് തേർട്ടി ഫോർ പോയിൻറ്റ് ത്രീ സെവൻ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ലെങ്ത്ത് ലെങ്ത്ത് എത്രയായിരുന്നു വൺ ട്വൻറ്റി മീറ്റർ അല്ലേ ലെങ്ത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് സെക്ഷനുകൾ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വൺ ട്വൻറ്റി മീറ്റർ ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫോർ വൺ ടു ഫൈവ് എം ക്യൂബ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ഏതായിരുന്നു മിഡ് സെക്ഷനൽ മെത്തേഡ് മിഡ് സെക്ഷൻ മെത്തേഡ് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഏരിയ അറ്റ് മിഡ് സെക്ഷൻ കണ്ടിട്ട് ലെങ്ത് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു അപ്പോൾ ഏരിയ അറ്റ് മിഡ് സെക്ഷൻ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്തു ഡെപ്ത്ത് അറ്റ് മിഡ് സെക്ഷൻ കണ്ടു എന്നിട്ട് ആ ഡെപ്ത്ത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഏരിയ അറ്റ് മിഡ് സെക്ഷൻ കണ്ടു എന്നിട്ട് ഇൻറ്റു ടോട്ടൽ ലെങ്ത് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഫോർ തൗസൻഡ് വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എം ക്യൂബ് എന്ന് കിട്ടി ഇനി അടുത്തത് രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡാണ് ഇപ്പം രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ് ഏതാ മീൻ സെക്ഷണൽ മെത്തേഡ് മീൻ സെക്ഷണൽ മെത്തേഡ് അപ്പോൾ ആസ് പെർ മീൻ സെക്ഷൻ മെത്തേഡ് നമ്മുടെ വോളിയം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏരിയ അറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഏരിയ ഓഫ് മീൻ സെക്ഷൻ ഏരിയ ഓഫ് മീൻ സെക്ഷൻ ഇൻറ്റു ലെങ്ത്ത് ബിറ്റ്വീൻ ദ സെക്ഷൻ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഏരിയ അറ്റ് മീൻ സെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് നമുക്കറിയാം രണ്ട് സെക്ഷനുകൾ നമുക്കിപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എ എന്ന് പറഞ്ഞ സെക്ഷൻ അതായത് നമുക്കറിയാം ടു മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഹൈറ്റ് വരുന്ന സെക്ഷനും ത്രീ മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഹൈറ്റ് വരുന്ന സെക്ഷൻ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് സെക്ഷനിലെയും ഏരിയ കണ്ടിട്ട് അതിൻ്റെ ആവറേജ് എടുക്കുക അപ്പോൾ മീൻ സെക്ഷനൽ ഏരിയ എങ്ങനെ കിട്ടുക എ മീൻ അല്ലെങ്കിൽ മീൻ സെക്ഷനൽ ഏരിയ ഈക്വൽസ് ഏരിയ അറ്റ് എ പ്ലസ് ഏരിയ അറ്റ് ബി ബൈ ടു ഓക്കെ ഇനി ഏരിയ അറ്റ് എ എങ്ങനെ കിട്ടും നമ്മളെ കനാലിൻ്റെ ഷേപ്പ് എങ്ങനെ വരിക നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു
സൈഡ് സ്ലോപ്പ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഈസ് ടു വണ്ണ് അതിൽ മാറ്റമില്ല ഡെപ്ത്ത് അറ്റ് എ എത്രയായിരുന്നു ടു മീറ്റർ ആയിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ബേസിക് ഇക്വേഷനിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബേസിക് ഇക്വേഷൻ എന്താ എ പ്ലസ് എൻ ഡി ഇൻറ്റു ഡി ഇപ്പോൾ എൻ്റെ വാല്യൂ ടെന്ന് പ്ലസ് എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഡെപ്ത്ത് ടു വരും ഇൻറ്റു ഇത് ചെയ്താൽ എത്ര വരിക ട്വൻറ്റി സിക്സ് മീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് വരും ഓക്കെ ഇനി അതുപോലെ ഏരിയ അറ്റ് ബി ബി എന്ന് പറഞ്ഞ സെക്ഷനിൽ വരുന്ന സമയത്ത് ഡെപ്ത്ത് ടു മീറ്റർ എന്നുള്ളത് എന്തായി മാറും ത്രീ മീറ്റർ എന്നായി മാറും ബാക്കിയൊക്കെ സെയിം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഏരിയ വരുമ്പോൾ ടെൻ പ്ലസ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ വരും അപ്പോൾ എത്ര വരുന്ന വാല്യൂ ഫോർട്ടി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്നാണ് വരിക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏരിയ അറ്റ് എയും കിട്ടി ഏരിയ അറ്റ് ബിയും കിട്ടി അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കിട്ടി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ആവറേജ് വാല്യൂ മീൻ ഏരിയ ഈക്വൽസ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് പ്ലസ് ഫോർട്ടി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ബൈ ടു ഇത് ചെയ്താൽ തേർട്ടി ഫോർ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് മീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ അല്ലേ ഇന്ന് നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ എന്തായിരുന്നു വോളിയം കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ വോളിയം ഈക്വൽസ് എ മീൻ ഇൻറ്റു ലെങ്ത്ത് അവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം എ മീനിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് തേർട്ടി ഫോർ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ലെങ്ത്ത് ലെങ്ത്ത് എത്രയായിരുന്നു നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ വൺ ട്വൻറ്റി മീറ്റർ അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫോർ തൗസൻഡ് വൺ സെവൻറ്റി എം ക്യൂബ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതാണ് മീൻ സെക്ഷൻ മെത്തേഡ് അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കാം മീൻ സെക്ഷൻ മെത്തേഡും മിഡ് സെക്ഷൻ മെത്തേഡും തമ്മിലൊരു ഡിഫറൻസ് എന്താ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മിഡ് സെക്ഷൻ മെത്തേഡ് പ്രകാരം നമ്മൾ ചെയ്തത് ഈ മിഡ് സെക്ഷനിലുള്ള ഏരിയ കണ്ടെത്തിയിട്ട് അതിനെ നമ്മൾ ടോട്ടൽ ലെങ്ത്ത് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു അല്ലേ ഇനി മീൻ സെക്ഷൻ മെത്തേഡിൽ എന്താ ചെയ്തത് ഈ എ എന്ന് പറഞ്ഞ സെക്ഷനിലെയും ബി എന്ന് പറഞ്ഞ സെക്ഷനിലെയും ഏരിയ കണ്ടിട്ട് അതിൻ്റെ ആവറേജ് കണ്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തത് ലെങ്ത്ത് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇതാണ് അത് തമ്മിലുള്ള മാറ്റം ഇനി അടുത്ത മെത്തേഡ് ഏതാ ഇനി അടുത്ത മെത്തേഡ് വരുന്നത് ട്രപ്പിസോഡിൽ റൂളാണ് അപ്പോൾ ട്രപ്പിസോഡിൽ റൂൾ പ്രകാരം നമ്മുടെ വോളിയം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് വരിക ലെങ്ത്ത് ഇൻറ്റു ഏരിയ അറ്റ് എ ബൈ ടു പ്ലസ് ഏരിയ അറ്റ് ബി ബൈ ടു ഇതാണ് ട്രപ്പിസോഡിൽ ഇക്വേഷൻ ജനറലി രണ്ട് സെക്ഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഇക്വേഷനാണ് എന്ത് ലെങ്ത്ത് ഇൻറ്റു ഫസ്റ്റ് സെക്ഷൻ ബൈ ടു പ്ലസ് ലാസ്റ്റ് സെക്ഷൻ ബൈ ടു അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നേരത്തെ പോലെ തന്നെ എല്ലിൻ്റെ വാല്യൂ വൺ ട്വൻറ്റി എ എ അറ്റ് ഏരിയ അറ്റ് എ ഏരിയ അറ്റ് എ എത്ര കിട്ടിയത് നേരത്തെ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എത്രയാണ് എന്താ ട്വൻറ്റി സിക്സ് എന്ന് കിട്ടി അതുപോലെ ഏരിയ അറ്റ് ബി ഫോർട്ടി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്നും കിട്ടി അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി സിക്സ് ബൈ ടു പ്ലസ് ഫോർട്ടി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ബൈ ടു ഇത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ടോട്ടൽ വോളിയം വരുന്നത് ഫോർ വൺ സെവൻ സീറോ എം ക്യൂബ് എന്ന് വരും ഫോർ വൺ സെവൻ സീറോ എം ക്യൂബ് ഇനി അടുത്ത മെത്തേഡ് ലാസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ഏതാ പ്രിസ്മോഡൽ മെത്തേഡ് പ്രിസ്മോഡൽ മെത്തേഡ് അപ്പോൾ ബ്രിസ്മോഡൽ മെത്തേഡ് പ്രകാരം വോളിയം ഈക്വൽസ് എൽ ബൈ സിക്സ് ഇൻറ്റു ഏരിയ അറ്റ് ഫസ്റ്റ് സെക്ഷൻ ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ എ എന്ന് പറഞ്ഞ സെക്ഷനാണ് പ്ലസ് ഫോർ ഇൻറ്റു എ എം പ്ലസ് ലാസ്റ്റ് സെക്ഷൻ ഏരിയ അറ്റ് ബി ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിൽ എ എം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എ എം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മിഡ് സെക്ഷണൽ ഏരിയ ആണ് മിഡ് സെക്ഷണൽ ഏരിയ ഓക്കെ അപ്പോൾ എ ഏരിയ അറ്റ് എ ആണ് എ എ അത് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ട്വൻറ്റി സിക്സ് മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് എ ഏരിയ അറ്റ് ബി എത്രയായിരുന്നു തേർട്ടി ഫോർ അല്ലായിരുന്നു തേർട്ടി ഫോർ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് 
ഇനി മിഡ് സെക്ഷനിലെ ഏരിയ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മിഡ് സെക്ഷനിലെ ഏരിയ ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡിൽ ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡിൽ മിഡ് സെക്ഷനിലെ ഏരിയ എത്രയാണ് ഇതാ തേർട്ടി ഫോർ പോയിൻ്റ് ത്രീ സെവൻ ഫൈവ് തേർട്ടി ഫോർ പോയിൻ്റ് ത്രീ സെവൻ ഫൈവ് മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഇനി നേരെ ഈ ഇക്വേഷനിലോട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇത്ര വരുന്നത് എല്ലിൻ്റെ വാല്യൂ വൺ ട്വൻ്റി ബൈ സിക്സ് എ എ ട്വൻ്റി സിക്സ് പ്ലസ് ഫോർ ഇൻറ്റു തേർട്ടി ഫോർ പോയിൻ്റ് ത്രീ സെവൻ ഫൈവ് പ്ലസ് തേർട്ടി ഫോർ പോയിൻ്റ് സെവൻ ഫൈവ് ഇവിടെ ചെറിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ഏരിയ അറ്റ് ബി ഏരിയ അറ്റ് ബി നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇതാ ഫോർട്ടി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ ഫോർട്ടി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ ഫോർട്ടി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ഇക്വേഷനിൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഫോർ തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി എം ക്യൂബ് എന്ന് കിട്ടും ഫോർ തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി എം ക്യൂബ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു നാല് മെത്തേഡ്സ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നാല് മെത്തേഡ്സ് എങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ആദ്യത്തെ മെത്തേഡ് മിഡ് സെക്ഷൻ മെത്തേഡ് ആയിരുന്നു മിഡ് സെക്ഷൻ മെത്തേഡ് പ്രകാരം നമ്മുടെ വോളിയം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏരിയ ആയിട്ട് മിഡ് സെക്ഷൻ ഇൻറ്റു ടോട്ടൽ ലെങ്ത്ത് അതുപോലെ അടുത്ത മെത്തേഡ് മെയിൻ സെക്ഷൻ മെത്തേഡ് മെയിൻ സെക്ഷൻ മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വോളിയം ഈക്വൽസ് ഏരിയ ഓഫ് മെയിൻ സെക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആവറേജ് സെക്ഷനിൽ ഏരിയ ഇൻറ്റു ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദാറ്റ് സെക്ഷൻസ് ആൻഡ് തേർഡ് വൺ ട്രപ്പിസോഡൽ റൂൾ ട്രപ്പിസോഡൽ റൂളിൽ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് കൊടുക്കാനുള്ളതേ ഉള്ളൂ ലെങ്ത് ഇൻറ്റു ഫസ്റ്റ് സെക്ഷനിൽ ഏരിയ ബൈ ടു പ്ലസ് ലാസ്റ്റ് സെക്ഷനിൽ ഏരിയ ബൈ ടു അത് ഇന്ന എഫക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് മീൻ സെക്ഷനിലെ ഏരിയേൻ്റെ സെയിം വാല്യൂ തന്നെയാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് ഇന്ന് ജസ്റ്റ് ഇന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി ട്രപ്പിസോഡ് റൂൾ പ്രകാരം നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള വാല്യൂ ഫോർ തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി എന്നാണ് സെയിം വാല്യൂ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ മീൻ സെക്ഷൻ മെത്തേഡിലും വരുന്നത് ഇനി അടുത്ത് പ്രിസ് മോഡൽ മെത്തേഡ് നോക്കുന്നു പ്രിസ് മോഡൽ മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ പറഞ്ഞു എൽ ബൈ സിക്സ് ഇൻറ്റു ഏരിയ ആറ്റ് ഫസ്റ്റ് സെക്ഷൻ പ്ലസ് ഫോർ ഇൻറ്റു ഏരിയ ആറ്റ് മിഡ് സെക്ഷൻ പ്ലസ് ലാസ്റ്റ് ഏരിയ ഇതാണ് പ്രിസ് മോഡൽ റൂൾ അപ്പോൾ പ്രിസ് മോഡൽ റൂളിൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഇവിടെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എ എം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏരിയ അറ്റ് മിഡ് സെക്ഷൻ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ മെയിൻ സെക്ഷനിലെ ഏരിയ ആണോ എന്നുള്ളൊരു കൺഫ്യൂഷൻ വരും അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക അത് എപ്പോഴും മിഡ് സെക്ഷനിലെ ഏരിയ ആണ് മെയിൻ സെക്ഷനിലെ ഏരിയ അല്ല ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പം അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഫോർ തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി എം ക്യൂബ് എന്നാണ് കിട്ടുക അപ്പോൾ ഇത്രയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എട്ട് മാർക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒന്ന് സമ്മപ്പ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ഏതായിരുന്നു മിഡ് സെക്ഷൻ മെത്തേഡ് മിഡ് സെക്ഷൻ മെത്തേഡ് അപ്പോൾ മിഡ് സെക്ഷൻ മെത്തേഡ് പ്രകാരമുള്ള നമ്മുടെ ഏരിയ അല്ല സോറി നമ്മുടെ വോളിയം എങ്ങനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഏരിയ അറ്റ് മിഡ് സെക്ഷൻ ഇൻറ്റു ടോട്ടൽ ലെങ്ത്ത് അല്ലേ രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ് മെയിൻ സെക്ഷൻ മെത്തേഡ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ മെയിൻ സെക്ഷൻ മെത്തേഡ് എന്തായിരുന്നു ഇക്വേഷൻ വോളിയം ഈക്വൽസ് മെയിൻ സെക്ഷനിൽ ഏരിയ ഇൻറ്റു ലെങ്ത്ത് മൂന്നാമത്തത് ട്രപ്പിസോഡൽ റൂളായിരുന്നു അപ്പോൾ ട്രപ്പിസോഡൽ റൂളിൽ വോളിയം ഈക്വൽസ് എന്തായിരുന്നു എൽ ഇൻറ്റു ഫസ്റ്റ് സെക്ഷനിൽ ഏരിയ ബൈ ടു പ്ലസ് ലാസ്റ്റ് സെക്ഷനിൽ ഏരിയ ബൈ ടു ഇതുപോലെ ലാസ്റ്റ് റൂള് സിംസൺസ് റൂൾ ഓർ പ്രിസ്മോയിഡൽ റൂൾ 
വൈദ്യുതി പ്രകാരമുള്ള വോളിയം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൽ ബൈ സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫസ്റ്റ് സെക്ഷൻ ഏരിയ പ്ലസ് ഫോർ ഇൻറ്റു മിഡ് സെക്ഷൻ ഏരിയ പ്ലസ് ലാസ്റ്റ് സെക്ഷൻ ഏരിയ അപ്പോൾ ഈ ഒരു നാല് ഇക്വേഷൻസും നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലത്തെ ഏത് പ്രോബ്ലം നമുക